Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Susam ya da Latince adıyla Sesamum indicum, Pedaliase yani susam güller ailesinin kültüre alınmış en tanınmış üyesi olan, lezzetli tohumları ve bunlardan elde edilen yağıyla meşhur Afrika kökenli, 2 metreye kadar boy yapabilen, boru şekilli beyaz, pembe ya da mor çiçekler oluşturan tek yıllık çiçekli bir bitkidir. Kuraklığa son derece dayanıklı olması, susamız suyun az bulunduğu sıcak ülkelerde yaygın ekilen değerli bir tarım bitkisi haline getirmiştir. Susamın beyaz ve esmer renkli olan türleri vardır. Beyaz olan tür Avrupa, Amerika, Hindistan ve Batı Asya'da daha yaygın üretilirken esmer olan susam Çin ve Güneydoğu Asya'da üretilir. Sudan, Myanmar ve Hindistan susamın dünyadaki en büyük ihracatçılarıdır. Japonya ise dünyadaki bir numaralı susam ithalatçısıdır. Türkiye'de susamın en büyük ithalatçıları arasında yer alır. Susamın kimyasal içeriği de oldukça zengindir. Yüksek miktarda yağ, protein, lif, B vitaminleri ve kalsiyum, demir, çinko ve magnezyum gibi mineraller içerir. Vejeteryan ve vegan mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Susam yağı yenebilen yağların en sevilenleri arasındadır ve yanma ısısı çok yüksek olduğu için kızartma yağı olarak kullanılmaya da çok uygundur. Susam yağı insanlığın elde etmeyi 3000 yıl önce öğrendiği ilk bitkisel yağdır. Fakat susamın çok daha öncesinde, yani yaklaşık 5000 yıl önce Çinliler tarafından çeşitli amaçlarla kullanıldığı biliniyor. Hindular ise susamın ölüm tanrısı Yama tarafından yaratıldığına inanırlar. Cenaze ve kefaret temalı törenlerde susama arındırıcı ve ölümsüzlük sembolü olarak yer verirler. Ayrıca cenazeye katılanlara bizdeki mevlüt şekeri geleneği gibi susam, pirinç ve baldan yapılan kekler dağıtılır. Hindu gelenekleri gereği cenaze yakıldıktan sonra dindar kişiler yakınlardaki ırmakta yıkandıktan sonra ırmak kıyısına ölen kişinin ruhuna gıda olması ve ona bahşedilen sonsuz yaşamın bir sembolü olarak iki avuç dolusu susam bırakırlar. Susam yağı geleneksel tıpta genel sağlığı koruyucu, antioksidan, kolesterol düşürücü ve iltihap giderici bir bitkisel ilaç olarak kabul edilmiştir. Öte yandan susam alerjik bünyeler için oldukça riskli bir gıdadır ve birçok gıdanın ambalajında susam ya da susam yağı içerip içermediğinin belirtilmesi bu nedenle bir zorunluluk haline gelmiştir. Susamın hayatımıza kattığı en güzel lezzet ise bana kalırsa antik mısırların buluşu olan ve neredeyse her şeye yakışan tahindir ki bunu söylerken birçok insanın benimle hemfikir olduğuna eminim. Susamlı simit severler ya da krokan susam fanatikleri elbette buna itiraz edebilirler. Orta Doğulları için ise susam deyince akla ilk olarak humus, susamlı minik börekler olan burekas veya susamdan yapılan helvalar gelecektir. Susamla ilgili belki de en yaygın bilinen öykü binbir gece masallarından biri olan Ali Baba ve Kırkaran Cahatlı masaldır. Bu hikayede açıl susam açıl denildiğinde açılan ve içi hazinelerle dolu bir mağara vardır. Çocukluğumda bu mağaranın olağanüstü çizimleri olan bir kitabım vardı. Dallarından elmaslar, yakutlar, zümrütler ve inciler sarkan ağaçlar bile vardı mağaranın içinde ve çocukken bu bana süslü bir yılbaşı ağacından daha büyüleyici gelmişti. Öte yandan susam benim çocukluğumun olmasa da bir neslin severek izlediği, eğitirken aynı zamanda eğlendiren Susam Sokağı adlı çocuk programına da ismini vermiştir. Ben de program yayınlanırken henüz birer çocuk olan kuzenlerim sayesinde ister istemez maruz kaldığım Susam Sokağı'nı amacı gereği ilk dinleyişte adeta çocukların zihnine yapışan birbirinden absürt hatta sinir bozucu şarkılarıyla hatırlıyorum. Bu arada bu videoyu sonlandırmadan önce bir de itirafta bulunayım. Dağdan Gelir Bir Kız Döne Döne adlı Susam Sokağı şarkısının arada sırada ben de kedi kızım Tatuay'a keyifle mırıldanıyorum. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.